നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങ അരച്ച കറിയായിട്ട് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ അരച്ച കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ടത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ തുമ്പും അവലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പും പാലുമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായി നീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയും എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് പിഞ്ച് പുളിയാണ് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായി എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് സിമ്പിളിട്ട് വേവിക്കണം കേട്ടോ മറ്റേ തിളച്ച് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തിളച്ച് പോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പകുതി ഉണക്കച്ചമ്മീനെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് എന്നിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെരുഞ്ചീരകവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കറിക്ക് അതൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നവരെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും വേപ്പിലും കീറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താളിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് 
നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ടേക്ക് ടാറ്റ ആൻഡ് ബൈ